Hello and good evening everyone. Am I audible? <clears throat> Just give me a minute. Am I audible, everyone? Okay. So, <clears throat> last class we did what did we do? Motion ke upar dekhe te, velocity kya hota hai, displacement kya hota hai, distance kya hota hai, revision ho gaya tha. Uniform uh, motion, uh, non-uniform motion. Aaj thoda sa uh, equation dekhte hai. Motion under uniform acceleration. Acceleration kaisa hai? Uniform acceleration hai. So, Newton's ka law thum ko pata hai. Final velocity V is equal to U plus AT. ये कहाँ से आए? बहुत ही simple formula है. Acceleration का मतलब क्या होता है? Acceleration is equal to change in velocity per unit time. है ना? Change in velocity per unit time होता है acceleration. तो change in velocity, velocity कितना change हो गया? V minus U ये हो गया velocity का change divided by the total time. जितना टाइम लगा वेलोसिटी को चेंज होने में यू वेलोसिटी से चल रहा है कोई भी पार्टिकल वी वेलोसिटी अचीव किया टी टाइम में तो वी माइनस यू बाई टी तो यहां से हमको मिल जाएगा वी इज इक्वल टू ये टी इधर आएगा तो हो जाएगा ए टी और यू आएगा तो इधर प्लस हो जाएगा है ना वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी तो ये यूनिफॉर्म एक्सलेशन है तो होगा भी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ठीक ओके सेकेंड इक्वेशन क्या है सेकेंड इक्वेशन क्या है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर एस मतलब क्या है डिस्टेंस है ना डिस्टेंस ट्रेवल एस इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल यहां पे देखो S is equal to U T plus half A T square. Important है second equation है ना? अगर हमको distance निकालना है तो क्या use करेंगे? S is equal to U T plus half A T square. Suppose the body has initial velocity U and acceleration A for time T so that final velocity becomes V. The distance travelled by moving body in time t second is given by the average velocity v plus u by two, है ना? So distance travelled would be equal to average velocity into time. ठीक? So v plus u by two into t कर लो और v को हम क्या लिख सकते हैं? U plus t, u plus t लिख दिए, तो कितना आ गया? Two u प्लस ए टी बाई टू इंटू टी यहीं से आ गया आपका क्या एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अपने को सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है डेरिवेशन थोड़े ही ना आने वाले एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ठीक है तो इसके ऊपर न्यूमाइकल्स भी आ सकते हैं कि पकड़ लो एक गाड़ी है जो इतना स्पीड पे जा रहा था और उसने ब्रेक अप्लाई किया तो कितना दूर तक पहुंचेगा वो सारी बातें यहाँ पे आ जाएगी तो दो फॉर्मूला देखा एक है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वो तो आसान है दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन न्यूटन्स का जो इक्वेशन है उसका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू V square is equal to U square plus twice A S. V square equal to U square plus twice A S. या फिर हम 
एस इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर बाई ट्वाइस ए भी बोल सकते हैं ना so the equation of motion under gravity can be obtained by replacing acceleration uh, due to gravity so same cheez hai jo humne abhi abhi dekha newton ka teen equation dekha number 1 uh, number 1 uh, <coughs> theek hai तो ये तीनों इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है नंबर वन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तीसरा है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस यहीं पे अगर ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फ्री बॉडी मूवमेंट होगा फ्री फॉल होगा तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे ए के जगह पे g लिख देंगे g का वैल्यू कितना है नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर When a body is thrown upward with some initial velocity, then a retardation produced due to attraction of the earth. So, अगर हम upward movement को consider करें कि हम ऊपर छोड़ कर रहे हैं, तो क्या होगा? इसको अगर मैं ऊपर छोड़ दूँ तो ये धीरे-धीरे जाएगा, तो ये accelerate तो नहीं करेगा, क्या करेगा? ये retardation में आ जाएगा, मतलब इसका change in velocity कम होता रहेगा. एक तो धीरे धीरे एक जगह पे जाके वो जीरो होगा फिर नीचे गिरेगा नीचे गिरेगा तो जी उसको खींच रहा है तो अगर नीचे गिर रहा है तो पॉजिटिव जी लेंगे ऊपर जा रहा है तो जी निगेटिव लेंगे एम आई क्लियर तो ये है अपवर्ड थ्रो अगर करते हो तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या आ रहा है V is equal to U plus AT था या फिर U plus GT था कब अगर वो नीचे गिर रहा है तो U plus GT होगा अगर ऊपर फेंक रहे हैं तो U minus GT हो जाएगा V square is equal to U square plus twice AS था तो इसको अगर नीचे तरफ जा रहा है उसका final velocity निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा V square equal to U square minus twice GH and जो डिस्टेंस हमने निकाला था एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर वो हो जाएगा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर अब अगर इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो होता है कोई भी चीज गिर रहा है जब पकड़ लो मैंने एक बॉल लिया उसको फेंका और वो ऊपर जाके एक पोजीशन पे जाके वो जीरो हो जाएगा उसके इनिशियल वेलोसिटी और यहीं से वो नीचे गिरने वाला है या फिर मैंने इसको पकड़ के रखा हुआ है तो इसके इनिशियल वेलोसिटी क्या है जीरो है और फिर छोड़ दिया अगर ऐसा केस है यू इज इक्वल टू जीरो फॉर ए फ्रीली फॉलोइंग बॉडी फ्रीली फॉलोइंग बॉडी का मतलब क्या है कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स अलग से कुछ यूज नहीं कर रहे हमने सिर्फ छोड़ दिया है तो ये जो गिरेगा वो क्यों गिरेगा वो इट विल बी फॉलोइंग ड्यू टू इट्स ओन पोटेंशियल एनर्जी दैट पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इन टू इट्स काइनेटिक एनर्जी और वो क्यों आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी है ना पोटेंशियल एनर्जी क्या था एम जी H. तो उसका पोटेंशियल एनर्जी से वो नीचे गिरेगा वो एनर्जी धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा ये सारी बातें हमने ऑलरेडी किया है ना अब यहाँ पे देखो अगर यू इक्वल टू जीरो है तो सेम फॉर्मूला क्या हो जाएगा बी इज इक्वल टू जीटी हो जाएगा एच इक्वल टू हाफ जीटी स्क्वायर बस यू को जीरो कर दो और क्या है ठीक अब कुछ न्यूमरिकल भी देख लेते हैं साथ ही साथ हाँ यहां से न्यूमरिकल देखेंगे तो प्रैक्टिस जरूरी है डेट दिया दे दिया ना तुम लोगों का सीबीटी वन का शिखा सीवीडी वन का डेट दे दिया इसका आंसर बताओ 
a body starts moving with an initial velocity uh, 50 meter per second and acceleration 20 meter per second square, how much distance will cover in 4 seconds? Also calculate its average speed during this time interval. कैसे करेंगे क्या निकालना है डिस्टेंस निकालना है इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड सो यू इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन दिया हुआ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू 20 meter per second square and distance nikalna hai it will cover in t equal to 4 second 4 second mein wo kitna distance jayega to kaun sa formula apply karenge s is equal to u t plus half a t square ho gaya khatam kahani u ke jagah pe baith jayega kitna 50 T हो गया 4 plus half of uh, 8 square A is 20 A is 20 meter per second square and uh, T is 4 second मतलब 4 मतलब 60 T square है ना तो ये दो गया यहाँ पे आ गया 10 और ये हो जाएगा 160 160 so, this is 200. 200 plus 160 means 360. So, this is the distance covered. So, 360 is 360 meter. 360 meter. Also, calculate its average speed during this interval. Average speed nikal da. Ho gaya. Kitna hai average speed? How is it? Have I speak Distance kitna mila? Distance mila hai musko? 360 meter. Hai na? So 360 meter distance hai. Average speed kitna ho jayega? V average speed is equal to distance, total distance travel divided by total time. Hai ke the distance travel is uh, 360 meter in 4 seconds. So, here we have 90 meter per second. Am I clear? 90 meter per second. Both are some questions. Next, 
A body is moving with a speed of 20 meter per second when certain force is applied and acceleration of 4 meter per second square is produced. After how much time its velocity will be 80 meter per second? Chalo, batao iska answer. Timer lagate. Eight minute. That time. हो गया ना सीखा कितना है क्या निकालने को दिया है after how much time its velocity will be 80 meter per second है ना तो final velocity कितना होगा final velocity is 80 meter per second ये होगा final a body is moving with a speed of uh, 20 meter per second. So 20 meter per second is the initial velocity. It is going on 20 meter per second. Pe. When a certain force is applied, force applied nahi karne se acceler, velocity change nahi hoga, speed ka change nahi hoga. Or speed ka jaysay change hoga, to wo accelerate karega ya de-accelerate karega. So yaha pe kya hoa? Accelerate hai of uh, with 4 meter per second square. So A is 4 meter per second square. Hai na? Humko nikalna hai ki kitna samay ke baad kitna samay ke baad uska jo final velocity hai wo aga 80 meter per second. So bada simple sa sawaal hai. Humko pata hai acceleration is equal to v minus u by t so yahan pe aapko t nikalna hai so v minus u by t velocity final kitna pahunchna hai 80 initial kitna hai 20 aur acceleration kya hai 4 to ye ho gaya aapka 60 by 4 equal to 15 seconds samay kiya 15 second ka samay laga Okay. Next step. Example number twelve. Karte hai. Isko karo.
हो गया यार तुम लोग उतना नहीं निकल पाए काम पर ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इनकल टू जीरो मूव्स विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए ट्रेवल्स अ डिस्टेंस s1 इन फर्स्ट 10 सेकंड s1 डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया पहला 10 सेकंड में एंड द डिस्टेंस s2 इन नेक्स्ट 10 सेकेंड नेक्स्ट 10 सेकेंड में एस टू डिस्टेंस ट्रेवल किया मतलब यूनिफॉर्म मोशन में है फाइंड द रिलेशन बिटवीन एस वन एंड एस टू क्या रिलेशन निकलेगा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था डिस्टेंस एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ यू टी ठीक तो पहला दस सेकंड में एस वन तो एस वन क्या हो जाएगा एस वन इज इक्वल टू एस वन इनिशियल वेलोसिटी जीरो तो ये हो गया जीरो हाफ ए टी स्क्वेयर है ना यूनिफॉर्म एक्सलेशन है तो हाफ ए टी स्क्वेयर हाफ ए टी कितना है टेन सेकेंड सो टेन स्क्वायर इज हंड्रेड इज इक्वल टू फिफ्टी ए ठीक है तो एस वन इक्वल टू फिफ्टी ए मिल गया मुझको सेकेंड टाइम क्या बोल रहे नेक्स्ट दस सेकेंड पे एस टू डिस्टेंस चला है कितना डिस्टेंस चला है एस टू डिस्टेंस नेक्स्ट दस सेकेंड पे उसने एस टू डिस्टेंस कवर किया है अब आप हमको पता करना पड़ेगा एस टू डिस्टेंस जो दस सेकेंड के बाद इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था है ना दस सेकेंड के बाद शुरुआत में तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है दस सेकंड के बाद कितना था चलो निकाल निकाल के बताओ निकला क्या है
देखा देख दो तरीके से कर सकते हैं या तो आप इसको भी निकाल दो उसके बाद भी का रिलेशन से जो फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टेन सेकेंड होगा वही इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा टेन सेकेंड के लिए या फिर मैं पकड़ लू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो मैं पकड़ लू की यू इक्वल टू जीरो यू इक्वल टू जीरो एंड टी इक्वल टू ट्वेंटी सेकेंड पकड़ लेते हैं टेन प्लस टेन ट्वेंटी एस टू का रिलेशन के लिए है ना तो एस टू विल बी इक्वल टू यू जीरो ही है यू टी देर हाफ ए टी स्क्वायर टी स्क्वायर इज फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड सो ये आ गया आपका टू हंड्रेड एम आई क्लियर तो यहां से हम रिलेशन निकाल सकते हैं एस वन बाई एस टू कर लेते हैं या फिर एस टू बाई एस वन करते हैं एस टू बाई एस वन विल बी इक्वल टू एस टू कितना है टू हंड्रेड ए डिवाइडेड बाई फिफ्टी ए तो ए ए कट गया और चार ये आ गया मेरा फोर मतलब एस टू इज इक्वल टू फोर एस वन एम आई क्लियर अच्छा 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 यहां पर थोड़ा सा गलती करे थोड़ा गलती है थोड़ा गलती है एक मिनट थोड़ा गलती कर दिया हमने क्या गलती किया बताओ यहां पे देखो हमने क्या निकाल दिया एस टू के जगह पे ना एस टू क्या था एस टू नेक्स्ट टेन सेकंड पे चलना था तो ये एक्स टू डैश निकला है यार क्या निकला एस टू डैश निकला है मतलब चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे ये रहा इनिशियल पॉइंट इनिशियल पॉइंट यहां से चलना शुरू किया दस सेकेंड टाइम पे एस वन पे पहुंचा उसके बाद और 10 सेकंड पे S2 पे पहुंचा मतलब 20 सेकंड पे S2 पॉइंट पे था हमने क्या निकाला हमने पहले निकाला S1 ये तो सही है U इक्वल टू जीरो पकड़ के S1 निकाल दिया सही है कितना आया S1 आया 50 है इट्स ओके फिफ्टी है लेकिन फिर हमने जब S2 निकाला तब भी हमने U से पकड़ा और ये यहां तक निकल गए U इक्वल टू जीरो T इक्वल टू ट्वेंटी सेकेंड पकड़ के निकाल दिया क्योंकि एक्सेलरेशन मेरा सेम था तो ये मिला मेरे को टू हंड्रेड ए तो S2 कितना होगा S2 टू विल बी इक्वल टू टू हंड्रेड ए माइनस फिफ्टी ए है ना डिस्टेंस नेक्स्ट टेन सेकेंड पे कितना गया वन फिफ्टी ए इतना डिस्टेंस गया तो मेरा S1 is equal to 50a and s2 is equal to 200a minus 50a to bolu kaha gaya ab dekho niklega kya s2 by s1 is equal to 150a divided by 50a ye aa gaya apka T is to one. मतलब S two is equal to three S one. Am I clear? देखो छोटा सा गलती हो गया था ना?
क्लियर नेक्स्ट और एक प्रॉब्लम देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से फॉर्मूला भी डायरेक्ट आ सकता है और न्यूमरिकल्स भी आ सकते हैं A train is moving with a velocity 400 meter per second with the application of brakes. A retardation of 10 meter per second square is produced. Calculate the following. After how much time it will stop? How much distance will it travel before it stops? हाँ भाई कितना है A train is moving with a velocity 400 meter per second. U is equal to 400 meter per second. With the application of brakes, it uh, a retardation of 10 meter per second square is produced. So, its acceleration is minus 10 meter per second square. Calculate the following. After how much time it will stop? So, after you will to ki t equal to kitna hoga jab aapka final velocity kya hai? Zero hai. Stop hoga to final velocity zero ho jayega. So, ye to asaan hai. Very asaan. U pata hai. V pata hai. Time nikalna hai. Acceleration pata hai. So, aapko pata hai. Acceleration is equal to V minus you change in velocity by time so nikalna hai time so t would be equal to v minus u v kitna hai zero hai v ho gaya zero u ho gaya minus 400 minus 400 hai na matlab u minus 400 hai u 400 hai so minus 400 zero minus 400 and acceleration retardation hai to minus aayega minus 10 so dekho time पॉजिटिव में आ गया 40 सेकंड कितना टाइम लगा इसको स्टॉप होने में 40 सेकंड का टाइम लग गया एम आई क्लियर अब निकालना है क्या ये तो हो गया हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रैवल बिफोर इट स्टॉप्स डिस्टेंस निकालना है कैसे निकालेंगे कौन सा फार्मूला यूज करेंगे So, v square 
is equal to u square plus twice a s or retardation on a say minus twice a s. So, I have plus c lambda because I have acceleration ko negative lambda. So, plus twice a s. So, I have acceleration ko hii minus minus kar diya. So, formula after plus c lambda. So, v square kit hai? Zero. U square kit hai? 400 ka square. Plus 2 into <coughs> acceleration kit hai? Minus 10 pa kar raha इसीलिए यहां पे माइनस नहीं लग रहा है क्योंकि मैंने इसको एक्सेलरेशन ही लिया नेगेटिव एक्सेलरेशन तो एस अब निकल जाएगा मेरा एस एस ये हो जाएगा आपका माइनस 20 एस माइनस 20 एस को इस साइड ले रहा हूं तो ये हो जाएगा 20 एस इज इक्वल टू 400 स्क्वायर तो 400 स्क्वायर मतलब एक दो तीन चार है ना तो डिस्टेंस हो जाएगा सिक्सटीन एक दो तीन चार डिवाइड बाय ट्वेंटी एक जीरो एक जीरो कर गया सोलह मंथर दो आठ और एक दो तीन दो एट थाउजेंड नहीं था मतलब भाई कितना ज़्यादा क्या है हाँ ठीक ही है Eight thousand meter, मतलब eight kilometer. Eight kilometer answer. Am I clear? Okay. Next or next problem. A body is thrown vertically upward with an initial velocity of 19.6 meter per second. If g is minus 9.8, ya g ko minus c bol diya. Minus 9.8 meter per second square. Calculate the following: the maximum height attained by the body after how much time will it come back to the ground? So, we kya kiya? A body is thrown vertically upward. Hamne isko upar taraf phek diya hai. Vertically upward with an initial velocity of 19.6 meter per second. Initial velocity dia hua hai. G minus 9.8 acceleration negative maximum height attained by the body. Kaise hoga? एक बॉडी है जिसको ऊपर तरफ फेंक दिया विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 19.6 मीटर पर सेकंड ऊपर तरफ जा रहा है तो फिर एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और ऊपर जा रहा है तो ये माइनस नाइन मीटर आठ सेकंड स्क्वायर है 
मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉडी तो ये मैक्सिमम हाइट पे जाने से क्या हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा वी इक्वल टू जीरो होगा ठीक अब लगाओ फॉर्मूला तो v पता है u पता है g पता है हाइट निकालना है तो ये लगा दो वी स्क्वायर इजल टू यू स्क्वायर प्लस टू आइस जी एच ठीक है v कितना है जीरो है U कितना है 19.6 प्लस टू इंटू जी का वैल्यू माइनस पे दिया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लिया है अगर जी को 9.8 दिया होता है या फिर आप 9.8 पॉइंट कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे हम लोग माइनस ले लेते तो इसको माइनस ही लिख देता हूं माइनस टू इंटू नाइन पॉइंट एट इंटू तो ये इस साइड आ जाएगा कितना आ जाएगा है ना इक्वल टू स्क्वायर सो एच इज इक्वल टू नाइनटीन पॉइंट सिक्स नाइनटीन पॉइंट सिक्स इतना मीटर एच इज इक्वल टू नाइनटीन पॉइंट सिक्स मीटर अब सेकेंड पार्ट क्या है आफ्टर हाउ मच टाइम इट विल कम बैक टू द ग्राउंड तो यहां से हमने फेंका ये ऊपर गया मैक्सिमम हाइट पे और फिर वो डाउन आफ्टर हाउ मच टाइम इट विल कम बैक टू द ग्राउंड तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अंडर ग्रेविटी तो टाइम निकाल लेते हैं एक बार इसको इनिशियल वेलोसिटी 19.6 से जीरो तक पहुंचने में कितना टाइम लगा तो फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फाइनल वेलोसिटी जीरो u इज 19.6 जी एक्सेलरेशन इज माइनस जी और माइनस नाइन पॉइंट एट इंटू टी सो ये इस तरह आ गया नाइन पॉइंट एट टी इज इक्वल टू नाइनटीन पॉइंट सिक्स एम्प्लाइज टी इज इक्वल टू नाइनटीन पॉइंट सिक्स बाई नाइन पॉइंट एट सो नाइन पॉइंट एट मतलब दो बार करेंगे से टू सेकेंड सो टू सेकेंड का टाइम लगता है इसको नीचे से ऊपर पहुंचने में सेम टाइम लगेगा ऊपर से नीचे आने में तो कितना टोटल टाइम कितना लगेगा फेंकने के बाद क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन है आफ्टर हाउ मच टाइम विल इट कम बैक टू द ग्राउंड तो दो सेकेंड लगा ऊपर जाने में दो सेकेंड लगा नीचे आने में चार सेकेंड लग गया समझ समझ क्लियर बोलो 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 चलो और एक प्रॉब्लम करते हैं देखो आसान है प्रॉब्लम मोशन तो तो सबको थोड़ा सा ध्यान रखना है चार सेकंड बाद नेक्स्ट पंद्रह नंबर From the top of a tower of height 490 meter, a shell is fired horizontally with a velocity 100 meter per second. At what distance from the bottom of the tower the shell will be 
will hit the ground. कहा बोल रहा है भाई हा फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर एक टावर बनाया लाल किला है ना अब फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर क्या हो गया ऑफ हाइट फोर हंड्रेड नाइनटी मीटर शेल इज फायर्ड हॉराइजन तो यहां से हॉराइजन भी शेल इज फायर्ड विथ ए वेलोसिटी हंड्रेड मीटर पर सेकेंड एट वट डिस्टेंस फ्रॉम द बटम ऑफ द टावर द शेल विल हिट द ग्राउंड तो यहां से कितना दूर जाके वो शेल Will hit the ground. Can you calculate कर पाएगा देखो ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे दो मोशन इन्वॉल्व है ना ये कैसे गिरेगा इस टाइप से हमने फेंका है हॉराइजन की अब ये एक तो हॉराइजन का मोशन है जो दूर जा रहा है दूसरा वार्टिकल मोशन है कि ये नीचे आ रहा है है ना रिमेम्बर वन थिंग हॉराइजन का मोशन एंड वार्टिकल मोशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ Each other, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो so, हम पहले एक काम करते हैं कितना टाइम पे ये नीचे आया वो निकाल लेते हैं हाइट पता है मुझको इनिशियल वेलोसिटी फॉर वार्टिकल मोशन एक है वार्टिकल मोशन दूसरा है हॉराइजन का मोशन है ना दो टाइप के मोशन हो रहे हैं फॉर वार्टिकल मोशन यू इज इक्वल टू जीरो क्योंकि Horizon के 100 मीटर पर सेकेंड पे जा रहा है वर्टिकल मोशन के लिए यू इक्वल टू जीरो है और हाइट तुम्हारा 490 है ये 490 मीटर नीचे आएगा ठीक है सो so, टाइम कितना लगेगा इसको नीचे आने में टाइम कितना लगेगा एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होगा क्योंकि ये टूअर्ड्स ग्रेविटी आ रहा है तो प्लस ही रहेगा हाइट कितना है मेरा 490 यू कितना है जीरो तो हाफ ऑफ 9.8 पॉइंट एट इंटू टी स्क्वायर होगा तब ये इस तरफ आएगा टी स्क्वायर नाइन पॉइंट एट तो इसको मैं एग्जाम करता हूँ नाइन पॉइंट एट टी स्क्वायर इक्वल टू फोर नाइनटी इंटू टू फाइव हंड्रेड इंटू टू वन थाउजेंड वन थाउजेंड माइनस फोर नाइन एट ठीक सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 9.8 से डिवाइड कर दो तो so, 
दिया आ जाएगा नाइन एट एट ये पॉइंट को मैंने उठा दिया समझ में आ रहा है सो नाइनटी एट नाइनटी एट कट जाएगा तो बच जाएगा हंड्रेड मतलब टी कितना हुआ टेन सेकेंड इसका मतलब दस सेकेंड के बाद ये ग्राउंड को हिट करेगा अब मैं निकाल सकता हूं दस सेकेंड मुझको टाइम मिल गया तो हॉराइजेंटल बटम से हॉराइजेंटल डिस्टेंस कितना होगा टेन सेकेंड पे वो निकाल लेते हैं उसका इनिशियल वेलोसिटी हम कितना लेंगे हंड्रेड मीटर पर सेकेंड अब हंड्रेड मीटर पर सेकेंड से वो कितना डिस्टेंस जाएगा वो निकाल लेते हैं ठीक है क्लियर तो कितना होगा वेलोसिटी मुझको पता है टाइम पता है डिस्टेंस निकालना है सो डिस्टेंस बाय टाइम इज योर वेलोसिटी सो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू वी इंटू टी है ना वी टी वेलोसिटी इज हंड्रेड मीटर पर सेकेंड टाइम इज टेन मिनट सेकेंड वन थाउजेंड मीटर वन थाउजेंड मीटर दूर जाके ये गिरेगा क्या मेरी बात क्लियर है कितना दूर जाके गिरा वन थाउजेंड मीटर दूर ओके एवरी वन चलो आज के लिए यहां पे खत्म करते हैं ये फॉर्मूला देखना लॉज ऑफ मोशन का तीन फॉर्मूला हमने बताया हमने क्या बताया न्यूटन ने बताया थोड़े ना बताया क्या है नंबर वन इज वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ये कहा से आया क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम तो ये हो गया दूसरा हमको मिला बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस तीसरा हो गया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस अब यहाँ पे अगर वार्टिकल मूवमेंट मोशन है फ्री फ्लो फॉल वार्टिकल होने से एक्सेलरेशन ए के जगह पे हम लिखेंगे जी अगर अपवर्ड मोशन है तो इसको माइनस जी पकड़ेंगे है ना सिमिलरली रिटर्डेशन के टाइम पे आप फॉर्मूला यही यूज करो ये तीन सिर्फ ये देखो अगर रिटर्डेशन है डी एक्सेलरेशन है गाड़ी जाके रुक रहा है तो आप ए को माइनस ले लो तो बात बराबर हो जाएगी अगर अपवर्ड मूवमेंट है तो जी को माइनस ले लो फॉर्मूला यही रहे बाकी अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो ये वी इज इक्वल टू ए हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए एस हो जाएगा एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा बस इतना सब तो बात है ओके शिखा सो फॉर टूडे बाय बाय गुड नाइट ठीक है बढ़िया से अच्छे से प्रैक्टिस करो गुड नाइट